W Bieszczykowicach już w średniowieczu istniał dwór obronny otoczony fosą. Obecna rezydencja została wzniesiona w połowie XVIII wieku przez małżeństwo Joanny Christiany z domu von Gebhardt i Franza Weigarta von Frankenberg Prosnitz w stylu barokowym. Dwudziestego piątego grudnia 1841 roku pałac został nabyty w drodze licytacji za sumę 148 tysięcy talarów przez kapitana Antona von Garnier z Turawy. Po jego śmierci majątek odziedziczył Hugo von Garnier, w którego rękach znajdzie się niebawem również namysłowski zamek i browar. Po II wojnie światowej pałac użytkowany był przez Bieszczykowicki PGR, a w jego pomieszczeniach zlokalizowano przedszkole, mieszkania, świetlicę i biura. Charakterystyczną cechą dla wielu położonych na Śląsku pałaców jest to, że ich zagładę nie spowodowała II wojna światowa i wkroczenie wojsk radzieckich, a dopiero transformacja ustrojowa i trafienie do rąk prywatnych właścicieli, którzy często nie wiedzą co zrobić z posiadanym zabytkiem. Ten pałac na szczęście wraz z nowym właścicielem powoli odzyskuje swój blask. W Parku Krajobrazowym z 1857 roku znajdują się tu czerwonolistne buki, aleja grabowa, staw ze sztuczną wyspą, parku stałe rzeźby barokowe. Czterech pół roku z 1755 roku, posąg Diany z 1760 roku oraz 12 miesięcy. Wszystkie dłuta Hartmana. Jak to po II wojnie bywało, po przybyciu na tereny tzw. ziem odzyskanych osadników, wszystko to co po niemieckie kojarzyło się z okupantem, wojną i złem, więc było bezmyślnie niszczone. Taki też los spotkał rzeźby z Bieszczykowickiego Parku. Pozbawione kończyn i głów cztery pory roku w postaci pięknych kobiet niosących dary ludziom przewieziono do Opola i pieczołowicie zrekonstruowano. Zajął się tym opolski rzeźbiarz Rafał Rzeźniczek. Dzisiaj odnowione figury można oglądać na tzw. opolskim Akropolu w pobliżu Uniwersytetu Opolskiego.
Do następnego.